Zdravo drugari, u današnjem videu pripremamo ove mekane i predivne kakao kroasane. U posudu za mešanje sipamo 600 ml tople vode. Dodajemo jednu kašiku šećera i 40 g svežeg ili 10 g suvog kvasa. Sve to promešamo i ostavimo desetak minuta da odstoji. Dodajemo zatim 70 g kakao praha koje moramo da prosijemo. Odmah ćemo dodati oko 800 g brašna, ja ovdje imam 900, 50 ml ulja i jednu kašiku soli. Sad to sve zajedno mešamo. Pospemo malo brašna kako bi smo ovo lakše skinuli sa varjače. Još malo brašna okolo. I mesimo testo. Pospemo sto sa malo brašna. A zatim testo izvadimo na radnu površinu i još malo premesimo. Testo je gotovo, umešeno. Za mešanje smo utrošili 850 g brašna, 50 g mi je ostalo od 900 i 70 g kakaa. Pospemo sto, a zatim testo delimo na 8 delova. Svaki ovaj del oblikovat ćemo u lopticu. Ako vam se lepi, dodajte malo brašna. I stavljamo na sto ispred sebe. Pospemo svaku sa malo brašna i prekrijemo krpom. Ostavljamo da stoje 30 do 60 minuta, a za to vreme vi pritisnite dugme za praćanje kanala, a zatim zvonce kako biste redovno dobili informacije kada izbacimo novi video. 250 g omekšalog margarine ili maslaca podelite ovako na 7 približno jednakih delova. Nadošlo testo, svaki deo posebno ćemo malo razvući. Ovako otprilike na neki prečnik 20 cm. Uzimamo deo testa za koji mislimo da je najveći, posipamo radnu površinu brašnom, stavimo testo, malo ga još uobličimo, a zatim premažemo omekšali margarinom ili maslacem, slobodno uradite ovako rukom, ne morate četkicom, ne morate premazivati ništa. Preko stavljamo drugi deo testa. Lepo ovako zašuškamo, ivice malo stisnemo, a zatim stavimo opet deo maslaca. Sad kad ovako dobijete jednu ploču, pospite je brašno. A zatim uzmite jedan veći tanjer ili tacnu i testo prebacite. Još malo pospite brašna. Preko stavite neku čistu kesu. A zatim i krpu. I stavite u frižider na 15-20 minuta. Kad nam se testo malo ohladi, prebacujemo ga na radnu površinu. Malo rukom izravnamo, a zatim u klagijom razvlačimo. Površinu pospemo sa malo brašna, pa testo okrenemo. Pošto smo testo razvukli, sečemo ga na 16 delova. Na svaki ovaj trougao stavite nadev, 
Ostalo je da ih uvijemo. U plek smo stavili papir za pečenje i sada krosane slažemo. Prekrivamo krpom i ostavljamo 30 minuta da odstoje. Posle 30 minuta razmutite jedno jaje i premažite krosane. Ukoliko ih pravite posnima, premažite sa otopljenim margarinom. Pošto premažemo sve krosane, uključit ćemo rednu da se zagreje na 200 stepeni i kada bude zagrejana, nosimo ih da se peku. Krosani su nam se ispekli, vreme pečenja 25 minuta ili zavisi od vaše rjerne, može da bude nešto duže ili kraće. 